Հառվածունությամ պտնում է, որ ավելի կան մեկ շապատ փորձում է տեղեկություն ստանալ, որը չի հաջող վել դերևս։ Հյուրանուսներն ամենարիսկային օբյեկտներից են արդյոք արտակարգ դրության պայմաններում համապատասխան վիճակի են բերվել դրանք, կեցության համար տիմողները ջերմաչափվել, սրանք վարակի տարածման ռիսկային օբյեկտներ են։ Կոմիտեն հետաքրքրվել կամ վերահսկում է արդյոք հյուրանոցների վիճակի վերաբերյալ, մասնավորապես Երևան ընկուցե կասկածի արիքներ են եղել, որոնք դուրս են մնացել ուշադրությունից ի վերջո տվյալներ կան, թե մնացողները որտեղից եւ երբ են եկել, նման տվյալների հավաքագրում ու արվել է թե ոչ, ասել կուզեմ միշտ խոսում են խանութների, ստրճարաների եւ այլ օբյեկտների ռիսկային լինելու մասին մոռանալով հյուրանոցները։ Կորոնավիրուսի ակտիվացման, այսպես առավել տարածման առաջին իսկ օրից մենք հավաքագրել ենք այն զբոսաշրջիկներից հանկը, որոնք տարբեր հյուրանոցներում են տեղակայված։ Հյուրանոցային տնտեսությունները ստացել են համապատասխան ցուցումներ, ինչ անել ջերմություն հայտնաբերելու դեպքում, իրենց հետ այսպես փոխանակվել են առողջապահության նախարության թեժգծի տեղեկատվությունը, որով նրանք կարող են կապաստատել։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ վերջին տվյալներով Հայաստանում զբոսաշրջիկներ գրեթե չկան, բազմաթիվ հյուրանոցներ կոնսերվացված են, այսինքն իրենք այս պահին որևէ սпасարկում չեն իրականացնում, հետևաբար անհրաժեշտություն չկա այդտեղ որևէ բանանելու, այն հյուրանոցներում, որտեղ որ մենք ենք աշխատում, որտեղ որ մեկ ուսացումն է իրականացնում առողջապահության նախարության կողմից կատարվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ, ախտահանման, ջերմաչափման, ըստ անհրաժեշտության մեկ ուսացվածներին առաջին օգնություն կամ ընդհանրապես օգնություն ցուցաբերման, այս պահի դրությամբ որևէ խնդիր չունենք, նաև մտահոգությունն եմ հասկանում, որ անհրաժեշտություն առաջանում է ստուգել ամեն ուր, ոչ միայն խանութներում, ոչ միայն սուպերմարկետներում, այլ նաև միգուցե փողոցներում հյուրանոցներում, այն բոլոր օբյեկտներում, որոնք այս պահին գործունեություն են ծավալում։ Քանի որ բավարար չափով հարցեր են ունեցին կարծան ցարթակից, առաջարկում են մամուլի սրահից եւս հարցում թունել խնդրում խոսափողով։ Շանակարծում, երևի թե չգիտեմ, մեզ ընթացքում ճանապարհին է հարցին ինքուսը պատասխանել, ոչ ոչ ամեն դեպքում բժշկա կընկնտուներից բացի, քանի որ հյուրանոցներ են նաեւ տիրախում, տեղափոխվում են մեկ ուսացվածների հյուրանոցներ առաջի կայում այդ առումով արդյոք քննարկել է կառողջապահության նախարարության հետ կորոնավիրուսից հետո այդ հյուրանոցները կարողանան ընդունել հյուրերի թե ոչ ինչ աշխատանքներ իրականացվում այս առումով մենք շատ ակտիվ հաղորդակցության մեջ ենք առողջապահության նախարարության հետ որևէ պատճառ չկա որ կորոնավիրուսի այսպես հետ քաշվելուց հետո այս հյուրանոցները սկսեն նորից իրենց գործունեությունը շարունակել, որևէ խնդիր չկա եւ այս պահին էլ բարբերաբար երբ որ խմբերը փոխվում են մեկ ուսացվածները փոխում են իրականացվում է ախտահանման աշխատանքներ ամբողջ հյուրանոցում իրականացվում են ախտահանման աշխատանքներ նաեւ այն ամբողջ ժամանակահատվածում երբ հյուրերը այնտեղ են այսինքն որոշակի առումով կարող եմ ասել որ սա նաեւ կարող է լավ նախադեպ հանդիսանալ հետագայում իրենց հյուրանոցները ավելի լավ դիրքավորելու համար որովհետեւ սա շատ կարևոր աջակցություն է պետությանը երբ հյուրանոցներ իրենց իսկ պատրաստակամությամբ իրենց իսկ նախաձեռնությամբ դիմեցին մեզ եւ տրամադրեցին իրենց հյուրանոցները որովհետեւ ռիսկ զբոսաշրջիկի համար հետագայում չկա որովհետեւ ինչպես բոլորդ գիտեք վիրուսը բաց տարածքում երկար չի գոյատևում եւ անհրաժեշտ ախտահանման միջոցառումներն էլ իրականացվում են նաև խոսքեղա որ որոշ հյուրանոցներ հետ կփորձեն համագործակցել որոշակի վճարի դիմաց իրենց ծառայությունները այո օգտվելու այդ հարցին արդեն եթե պատասխանել եք հա այո նշեցի որ համագործակցությունը փող շահավետ է մենք սпасում ենք հյուրանոցներից գնառաչարքի դիտարկում է հյուրանոցների ամբողջական վարձակալությունը այսինքն այս ժամանակահատվածում որևէ այլ զբոսաշրջիկ որևէ այլ կողմնակի մարդ հյուրանոցում չի լինում միայն մեկ ուսացվածներն են առողջապահության նախարարության անձնակազմը եւ ըստ տվյալ հյուրանոցային օբյեկտի տնօրինության ցանկության եւ աշխատակիցների համաձայնության որոշակի աշխատակազմ որոնք ներգրավվում են սпасարկման գործառույթներում Այլե քանի տոկոսն է Հայաստանում գրանցված հյուրանոցների ներգրավված այս հակավիրուսային աշխատանքներում Այս պահին դերքի չեն, տոկոսային հարաբերությամբ չեմ կարող ասել թե մեծ թիվ կկազմ են, որովհետև դեր ներկայիս կարիքը մեզ չի դրթում գնալ ավելի լայնածավալ գործողությունների, բայց չբացառելով ոչինչ, ուղակի պատրաստում ենք մոտակա մեկ երկու ամիսների ընթացքում այս համագործակցությունը պահել եւ ընթացքում ըստ առողջապահության նախարարության անհրաժեշտության նաեւ ընդլայնել ներգրավելով այլ ուղակների եւս։ 
Շնորհակալություն անցնենք Արցանց Հարցերին, շարունակում են դրանք Bank News KTM կայքայքը երկու հարց է ուղել։ Հարց 1 կախնիկ չէ Վրայսօր իրերին եւ կորոնավիրուսի տարածումից առաջ Հայաստանի հյուրանոցային տնտեսությունները լուրջ ֆինանսական խնդիրների առաջ են կանգնած, որի ավարտը դեռ եւս անորոշ է։ Գրեթե բոլոր հյուրանոցները վարկային բերիտակ են եւ ունեն բազմաթիվ աշխատակիցներ, ինչ լուծումները առաջարկում կառավարությունը վերջիններիս վարկային բերիտե թեվացման համար, արդյոք կառավարությունը բանկ հյուրանոցային տնտեսություն հարաբերությունների մեջ կցուցաբերի իր աջակցությունը եւ իգրկին պիտի աջակցան գործիքներին անդրա դառնա։ Ես կարող եմ կրկին նշել, որ բոլորը կարող են կրկին ընդհերցել դիտարկել կառավարության առաջին երրորդ եւ այսօրվա միջոցառումները եւ եթե սրանից տարբերվող առաջարկ կունենան աջակցության ես պատրաստակամ եմ լսել բնական է հարկային եւ վարկային արձակուրթը են համընդհանուր առաջարկն է որը այս ընթացքում ստացել եմ գրեթե մասնավոր հատվածի բոլոր ներկայացուցիչներից բայց դիտարկում ենք նաեւ այլ ընտրանքային աջակցության մեխանիզմներ եթե դրանք կարող են գալ մասնավոր հատվածի կողմից պատրաստեմ լսել եւ հասկանալ թե որտեղ են այն կարիքները որոնց մենք դեռ չենք անջատարցել նշենք նաեւ որ աջակցության գործիքների կարգերը այս պահին ավարտական փուլում են եւ շուտով դրանք էլ կհրապարակվեն դրանցից օգտվելու ճանապարհային քարտեզը տեսնելու համար նիևս հարց 2 երկրի ներսում ճգնաժամը հաղթահայելուց հետո նախատեսվում է արդյոք որևէ կերպ փրկել գոնե ներքին զբոսաշրջությունը ներքին զբոսաշրջությունը իրականում փրկելու անհրաժեշտություն չի առաջանա, քանի որ փակ սահմանների արկայության դեպքում մենք բոլորս ճանապարհորդելու ենք Հայաստանի տարածքում։ Հետևաբար դա թերևս այն կարևոր օղակներից մեկը կարող է լինել, որ զբոսաշրջության ոլորտին որոշակի գործունեության ձև կդրամադրի եւ հնարավորություն կտա որոշակի ծախսեր կամ կարիքներ բավարարել։ Մենք ինքներս կփորձենք խթանել այս մասովել քննարկումներ են տեղի ունենում, թե ինչպես կարելի է առավել մեծ ծավալով խթանել ներքին զբոսաշրջությունները դիտարկելով, որ այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է դառնալ զբոսաշրջիկ եւ երկի ճանաչողության ողված իր քայլը կատարել, հետեւաբար նաեւ այս առումով քննարկում ենք ու կհասկանանք դեռ ինչ ինչ մեթոդով կկարողանանք խթանել։ Սպոսաշրջության անկում ազդելու է նաև մարզերի բնակչության կենսամակարդակի վրա, ինչ առաջարկություններ կամ օգնության փաթեթներ են մշակվում այս ուղությամբ։ Կարծում եմ ձեր համակարգում են ոլորտի հարցը չէ տիկին սահմանվում, բայց եթե կցան կանա կանտրոդա։ Եթե ընդհանրացնենք զբոսաշրջային սուբյեկտներով, դա վերաբերում է նաև այն սուբյեկտներին, որոնք գտնվում են մարզերում։ Զբոսաշրջային մարզային սուբյեկտներ եւս կարող են օգտվել ներկայացված միջոցառումներից Եվ այլ ոլորտների հետ կապված մարզերում կարծես թե պարզաբանումներ նախկինում եղել են։ Հայ մարզում մասնարապես մարզերում ապրող մեր քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրում ենք նաև գյուղատնտեսության ոլորտում առաջարկվող շատ արդյունավետ եւ ճկուն աջակցության գործիք հակազմին, որոնք կրկին հրապարակված են կառավարության կայքեջում եւ նախարության կայքում եւ դրանց վերաբերյալ բարեբերաբար թողարկվում են պարզաբանող հոլովակներ։ Արմենիա թեթեի լրատվական վելուծական պորտալ։ Զբոսաշրջային կազմակերպություններին եւ այս ոլորտի անհատ ձեռնարկատերերին արդյոք հարկային արտոնություններ կդրվեն, թե խոսք եմ այն նվի անվագոգնության մասին է, անդրե դարձակ, բայց թե ցանկանակ պատճառով։ Այս պահին հարկային արտոնություններ կամ հարկային արցակուրտ չի դիտարկվում, փոխարենը դիտարկվում են այլ ընտրանքային աջակցության այլ գործիք հակազմ, որից կարող են օգտվել նաեւ այս կարիքները բավարարելու համար։ Գիդերը, որոնք լեզուների են տիրապետում, ինչ-որ կերպ հնարավոր է ներգրավվեն կառավարության աշխատանքում, որինակ կորոնավիրուսի թեմայով անհրաժեշտ թարգմանություններ անեն կամ ինֆորմացիոն բլոգում, որովե այլ աշխատանք։ Որովե կերպ դա չի բացառվում, ըստ կարիքի, ըստ անհրաժեշտության, մենք ինքներս էլ պատրաստակամ ենք ներգրավել այն մասնագետներին, որոնք ցանկանում են զբոսաշրջության ոլորտում աջակցություն տրամադրել կամ որովե կերպ իրենց ծառայությունները մատուցել, ըստ անհրաժեշտության մենք բարեբեր կկապվենք այն խմբերի հետ, որոնք կարող են ծառայությունը մատուցել։ Հաջորդ հարցի վերաբերյալ պատասխան եւս հնչեցրել եք, բայց քանի որ ստացել են հարցը, ընթերցեմ Ամեք Պլյուս Միքայլյան Հերմինա արդյոք հաշարքներ կան թե զբոսաշրջությունը այս ընթացքում որքան վնասներ է կրել եւ առաջի կամ ինչ մարտավարական ծրագրեր են մշակվում իր ավիճակը շտկելու համար։ Գյումրուց Հայք Հերոստանկերություն Ալա Բաղդասարյան։ Գյումրին որպես զբոսաշրջության կենտրոն սկսել էր գրավել զբոսաշրջիկներին եւ այստեղ մեծ ներդրումներ էին կատարվում զբոսաշրջությունը խթանելու համար։ Ներկա պահին, սակայն պայմանավորված երկրում մարտակարգ դերությամբ բավականին մեծ տնտեսական կորուստներ կգրանցվեն։ Հարցը հետեւյալն է համաճարակի ավարտից հետո ինչ միջոցառումներ են նախատեսվում Գյումրուկ, Գյումրուկ քաղաքի եւ ընդհանրապես Շիրակի մարզի գյուղական զբոսաշրջությունը բնականոն ընթացքի մեջ գցելու համար։ Գյումրին Հայաստանի զբոսաշրջության համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, որպես երկրորդ նաև մշակութային մայրաքաղաք։ 
այս առումով եւ նախորդ տարիներին իրականացվել են ներդրումներ, նաեւ դիտարկվում են հիմա մոտակա ժամանակահատվածում նոր ներդրումներ։ Բնական է ըստ պլանավորվածի, եթե ընթացքը գնար Գյումրում արդեն ի սկսեին նախագծեր, քննարկումներ, թե ինչ ներդրումներ են իրականացվելու, ստեղծված իրավիճակը զուտ մի քիչ կհետաձգի, դա բայց չի չեղարկվի։ Գյումրում ասով ունենք քաղաքի բարեկարգման կամ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերականգնման բավականին խոշոր նախագիծ, որը իրավիճակի շտկվելունպես իր հունի մեջ կնքնի իր ընթացքը կստանա։ Վերջին հարցը կարծես արցանց հարթակից ստացված Արմդեյլի գետեմ Գայքից է դերակրող դուս Յաղազարյանն է։ Կորոնավիրուսի ազդեցությամբ պայմանավորված վնասները զբոսաշրջությունում հաշվարկվել են թե ոչ, որքան են կազմում վնասները անդրադարձանք եւ վերջին հարցը հեղափոխությունից հետո տուրիզմի ոլորտում մենք մշտայուն աճ ենք ունեցել։ Ինչ քայլեր եք պատրաստում ձեր նարկել այն նորից վերականգնելու ուղությամբ եւ կան հաշվարկներ թե երբ հնարավոր կլինի վերականգնել տուրիզմի ոլորտում ակտիվությունը։ Կարծես թե այս պահին ամբողջ աշխարհում չկան հաշվարկներ, որոնք մեզ համար ուղորթող կլինեին, որովհետեւ մենք հասկանենք թե որ պահից սկսած մենք կարող ենք ակտիվորեն խրախուսել այցելությունները։ Այս պահին բարձր որ նպատակահարմար չէ որևէ քայլ անել, որովհետեւ մենք ինքներ չենք ցանկանում որ հաղորդակցություն լինի երկրների միջև եւ հետեւաբար այս պահի դրությամբ այդ մասով ոչ ինչ անել չենք կարող։ ժամկետների կամ այսպես իրավիճակի թեթևացմանը զուգահեռ կպլանավոր ենք հետագա տարիների համար մարկետինգային գործողությունների ավելի ակտիվ ծրագիր, որով կկարողանանք ներգրավել ավելի շատ զբոսաշրջիկներ։ Բայց այս պահին մենք ինքն էլ դիտարկում ենք անժամկետ, քանի որ ինչպես նշեցի, ինչպես ամբողջ աշխարհում այնպես էլ Հայաստանում կանխատեսելի չի կորոնավիրուսի տարածումը եւ արդեն իր հետ զարգացումը։ Արցան Սարթակով ստացված հարցերը սպառվել են, սակայն մամուլի սրահում հարց ունենք Սպուտնիկ Արմենիայի Սպանշողեկյան։ Այս ընթացքում տուրիզմի ոլորտը ինչ դա ասել է խաղալի շոր փոփոխություններ կլինեն կորոնավիրուսից հետո։ Ինչպես Տուրիզմի ոլորտը ինչ որ դա ասել խաղալի ինչ որ փոփոխություններ կլինեն այս ամենից հետո։ Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակից ամբողջ աշխարհն է դա ասել խաղում առողջ ապրելակերպի տեսանկյունից բնության պահպանման տեսանկյունից եւ զբոսաշրջության ոլորտ ինքն էլ իր դասերը խաղել է բնականաբար չեմ կարող ասել յուրաքանչյուր իր մասով ինչ դաս է խաղել բայց վստահ իրավիճակը իր դասը արդեն ներկայացրել է Շնորհակալություն Դիկին Սաֆարյան շնորհակալություն մեզ միացած հերոստատի տողներին մեզ հարցեր ուղացրագրողներին ավարտենք ասուլիս այսքանով